Muy buenas tardes, estimados seguidores de Noticias en 60 Segundos. Bienvenidos a un nuevo live. Mi nombre es Mágico Herrera. Eh, el live, este noticiero, Noticias en 60 Segundos, lo produce la compañía Apu Teatro, como siempre, y también auspiciado por la Feria Moneki y el Café Cultural El Manzano. Eh, la noticia de hoy día que quería compartir con ustedes es que me encuentro aquí en las instalaciones de la compañía Apu Teatro, los productores de Noticias en 60 Segundos, eh, trabajando en la, las, las protestas y las marchas desde otro ángulo, ¿no? desde, desde un ángulo ahora cooperativo, en donde estamos haciendo un evento por los estudiantes que están hospedados en la Universidad de Ingeniería, la Universidad Nacional de Ingeniería. Estudiantes que han venido del sur, de Cusco, de Ayacucho, que están hospedados con la venia del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería en estas instalaciones y están solicitando donaciones como colchonetas, víveres sobre todo, y de eso se trata nuestro evento que estamos realizando. Noticias en 60 segundos, se está haciendo esta pequeña nota eh, en las instalaciones de Apu Teatro, este es, este es el espacio cultural Apu Teatro, que es un espacio, eh, es una casa, aquí la Casa Blanca, en donde también tenemos los alrededores, la parte del jardín y el parqueo que utilizamos para organizar la Feria Munaiki que acá ven es un proyecto uno de los proyectos de la compañía Puteatro esta es la, la fachada de, del espacio de la casa en donde se hacen las actividades artísticas y culturales siempre, siempre eh, siempre eh, en relación a los derechos humanos a los derechos constitucionales a los derechos culturales que tenemos todos los ciudadanos y los vecinos, en este caso de El Manzano, aquí en el RIMAC. Entonces, eh, estos muchachos eh, están preparando la obra, una obra de teatro basado en las tradiciones peruanas. Van a estar presentando mañana, mañana sábado a las 8 de la noche, aquí en Apu Teatro, las tradiciones peruanas, por los hermanos y hermanas eh, estudiantes, universitarios y universitarias que están hospedados en la Universidad Nacional eh, de Ingeniería. Eh, el evento eh, está solicitando a los, al, al público, al público que viene a ver el espectáculo, que pueda dar donaciones como víveres, víveres no perecibles, para hacer una gran canasta o un, una gran caja de víveres para enviarles a los hermanos y hermanas estudiantes hospedados ahí en la Universidad Nacional de Ingeniería, como dije, con la venia del rector de la universidad. ¿no? Lamentable, lamentamos los hechos de la Universidad de la San Marcos, ya nos hemos pronunciado al respecto, en nuestras respectivas redes está nuestro pronunciamiento, y eh, si, seguimos, seguimos apoyando la justa protesta, las justas demandas de eh, eh, los hermanos y hermanas que vienen del sur también a eh, participar de las marchas. ¿no? Ya hemos visto que ayer ha habido una, una marcha multitudinaria por allá por el, por el norte, por la Panamericana, espero todo ha salido bien. Yo ahora no estoy yendo a las marchas porque estamos organizando justamente acá en nuestro espacio cultural eh, este evento para poder ayudar a los, a los estudiantes, sobre todo universitarios que marchan, ¿no? En su justo derecho, ¿no? Rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, no tiene nada que ver. Nosotros estamos ayudando a estas personas que están en la legítima protesta y su legítimo derecho constitucional, por si acaso. Por eso hemos decidido llevar los víveres a la uni, porque qué mejor que los estudiantes nos representan a nosotros como espacio cultural y educativo a nuestro distrito y a nuestro Perú, ¿no? los estudiantes universitarios que eh, están protestando, us haciendo uso de su derecho de protesta, su derecho constitucional. Y bueno, como les dije, aquí en Apu Teatro eh, estamos organizando esta velada artística en donde vamos a recolectar eh, no solamente fondos económicos que, no, que el público nos, nos, nos da por las presentaciones, sino también hemos publicado que pueden traer víveres para poder este, apoyar con una canasta básica, por lo menos, a los estudiantes que están hospedados en la Universidad de Ingeniería. Entonces, bueno, ahora están ensayando, está haciendo un, pe un pequeño ensayo. Ahorita voy a entrevistar a uno de los estudiantes, de los, de los actores jóvenes del Grupo Crepúsculo. El Grupo Crepúsculo es un grupo que ya tiene más de 30 años aquí en el RIMAC, trabajando con diferentes montajes y obras de teatro, siempre en beneficio de la comunidad, ¿no? Beneficio de diversos tipos, ¿no? Eh, se beneficia... Con, por ejemplo en el caso de las tradiciones peruanas que es nuestro, nuestro literato de bandera para que los vecinos y vecinas de Manzano que vienen a ver los espectáculos los que viven por aquí por ejemplo 
eh, puedan eh, conocer más de nuestra literatura, ¿no? Nosotros armamos el escenario acá siempre. Este es el escenario. Ahora no está armado, pero normalmente ponemos acá sillas, como unas 20, casi 30 sillas tenemos, con un toldo, ¿no? Un toldo como este. Nosotros ponemos un toldito aquí y acá ponemos unas, eh, unas tarimitas de madera. Las luces están acá arriba y aquí es donde se presenta, en la calle, en la misma calle se presenta el espectáculo. Entonces, como ven, aquí tenemos un mural eh, que nos hizo la compañera Fátima, una artista plástica de, de egresada de, de Bellas Artes. Este es el mural que nos hizo, eh, que está, es la pared de nuestro espacio cultural, de nuestra casa cultural, que tiene dos pisos. Y acá hay otro mural de la Feria Muneki. La Feria Muneki es, eh, eh, es un proyecto que tiene también la compañía Puteatro, que financia nuestras actividades culturales y artísticas. Financia, Feria Muneki financia en el sentido de que son auspiciadores del de, eh, espacio cultural para poder tener este tipo de espectáculos acá, ¿no? Porque se necesita presupuesto, esto no, no es gratis, obviamente, siempre se necesita presupuesto, por eso la Feria Muneki es un proyecto importante en el financiamiento de nuestro espacio cultural. ¿Cómo? Por ejemplo, si tú tienes un emprendimiento como dulces, por ejemplo, postres, como acá tenemos que trae sus postres y eh, estos postres que ella prepara a mano son artemente, los vende aquí a todos los vecinos que transitan por acá por la zona y este es su emprendimiento para pues ganarse la vida, ¿no? Como todos tenemos que trabajar. Entonces la Feria Munaiki dispone de estos espacios, obviamente con eh, permiso de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad del Rímac, esto tiene un permiso porque ellos saben que nosotros utilizamos este espacio, ¿no? Eh, 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 para vender, ¿no? la emprendedora vende aquí y nosotros recibimos un, una contribución económica para financiar la luz, para financiar la logística y todo lo que se requiere ¿no? para un espacio cultural. Entonces, contándoles un poco cómo es, cómo es el proyecto y esto, esto también financia este noticiero, Noticias en 60 Segundos. Ustedes también lo financian, ¿no? porque por ahí nos han dado unos regalitos, alguna vez nos han cargado... este nos han cargado datos móviles, lo cual agradezco, nos han enviado rositas, eso es muy bonito de su parte, eh, ustedes también ayudan y colaboran, ¿no? pero bueno, básicamente nuestra fuente de ingreso es esta, ¿no? acá tenemos otro emprendimiento, por ejemplo, Eleven, Eleven ropa, ropa femenina, y por ejemplo acá está Johnny y está Violet, ella es eh, diseñadora, ella misma hace sus prendas, ¿no? entonces como ven, son, son emprendimientos eh, hechos a mano, por lo general tratamos de tener artesanos o artistas que fabriquen sus propias cosas ¿no? y las vendan aquí y acá ves con su toldito le ponemos su lucecita y bueno nosotros recibimos de esto un, un contribu una contribución económica y con eso financiamos la parte cultural y este noticiero que apoya la protesta ¿no? la justa protesta ojo ¿eh? nosotros ya dijimos que no que rechazamos violencia de ambas partes ¿no? tanto de, de cualquier lado donde venga la rechazamos ¿no? entonces este es otro emprendimiento a ver quiero leer algunas preguntas Dice, excelente chicos, Ana Isabel, muchas gracias Ana Isabel. Sí, o sea, eh, 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 vimos necesario hacer este tipo de, de live, que no necesariamente estamos en la, en, en la protesta, sí hemos ido, eh. noticias de 60, 60 segundos nos han gaseado, hemos estado en la protesta, pero hay varios frentes, hay varios frentes para apoyar, no solamente en la protesta, que está muy bien, en la marcha, sino también este es otro frente, ¿no? ¿Por qué? Porque como comenté al principio, es un frente en donde nosotros... Eh, eh, nuestro trabajo es de eh, comunitario es de cultura viva comunitaria ¿no? porque trabajamos con vecinos para vecinos de acá del Rima ¿no? este, es, este es el distrito del Rima acá está el cerro este, el cerro San Cristóbal está de este lado, no se ve y este es el parque del avión en el Rima no sé si lo, para los que, lo, los que conocen está a la altura de la cuadra 6 de la avenida Alcázar que está aquí donde está Plaza Vea entras, acá hay un parque que se llama el parque del avión porque hay un avión ahí al fondo, no sé si lo ven acá hay un avión y bueno, estamos en toda esta esquina esta es la casa cultural tenemos nuestro cartelito de nueva constitución ahí ojo no somos políticos ¿eh? nosotros no, no somos partidarios somos librepensantes somos personas que tenemos opinión política también y la ejercemos a través de nuestro arte ¿no? acá un artista plástico también nos hizo unos, unos, unas letras bien chéveres de nueva constitución lo cual es debatible no es debatible ¿no? nueva constitución reforma constitucional o sea eh, las opiniones que tenemos, nuestra posición, pues la volvemos, la volvemos arte, ¿no? Por eso hicimos este gráfico acá, este, este es una, un mural, un pequeño mural en la, el segundo piso de nueva constitución por asamblea constituyente, ¿no? Por ejemplo, que como dije es una opinión, no, esto no es partidario, nosotros no somos 
no tenemos este, no somos derecha izquierda, no, no, nosotros somos artistas que tenemos opinión política porque la cultura también es un derecho y forma parte de las políticas públicas, ¿no? Entonces, a ver, voy a seguir en... Seguro que si la mayoría de artistas son rojos. <risa> no, no, no. Bueno, yo no. Y, y los que sean, pues, este, hay que respetar, ¿no? Sin insultos y nada. Aquí, como digo, nosotros, este, nuestro, nuestro trabajo viene desde la cultura, desde el arte. Y sobre todo, eh, defendiendo los derechos humanos, ¿no? O sea, los estudiantes que vienen del sur a protestar utilizando su... Eh, su justa, utilizando su derecho constitucional de protesta que tiene toda, todo el derecho a hacerlo vienen hasta Lima, ¿no? de Ayacucho, como dije de, este, de Cusco y se hospedan en la Universidad Nacional de Ingeniería nosotros, esa es nuestra línea de trabajo ¿no? nos, eh, nos, trabajamos con estudiantes también y los muchachos acá son estudiantes incluso por ahí hay, tenemos un estudiante universitario y nos unimos a esa causa, ¿no? Sobre todo a la causa de defender los derechos humanos y apoyarlos humanamente, ¿no? Humanamente me refiero a que tengan dónde dormir, dónde comer, dónde vivir. Y nos aseguramos, obviamente, de que estamos apoyando la justa causa y este, también a la gente adecuada, ¿no? Que mejor que estudiantes que vienen del sur, hermanos estudiantes que vienen del, del sur, aquí a la Universidad de San Marcos. Ojo que el rector de la UNI ha permitido, ¿no? Ha dado venia para que puedan ser instalados ahí como... Como entidad autónoma, las universidades pues tienen, esa, tienen ese derecho, ¿no? Entonces, voy a entrevistar... Yo a cambio le ofrecería... Quisiera interrumpir ahí, no sé si voy a... Quisiera... ¿Qué tal? Aquí hay, este es un compañero, un artista, actor, que va a participar de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, del grupo Crepúsculo. Este, estaba comentando aquí en el live que estamos haciendo esta, esta presentación de las tradiciones peruanas eh, por los hermanos y hermanas estudiantes que están hospedados en la Universidad Nacional de Ingeniería para, con, con, lo, con la colaboración que nos traiga el público, los víveres que nos traiga, llevarlo también allá y también eso, eh, vamos a hacer un live también de cuando llevemos las donaciones para que vean que todo es cierto, acá hay transparente, ¿no? Y quería pues este, entrevistarte para que nos hagas un comentario sobre el trabajo que estás haciendo de las tradiciones peruanas, ¿no? ¿Tu, ¿Tu nombre, tu nombre? Mi nombre es César Sánchez. Buenas, sí. buenas tardes, gracias por la entrevista. Eh, sí, efectivamente estamos haciendo tradiciones peruanas como parte de un trabajo de difusión, preservación y compartimiento del pues, patrimonio cultural y artístico. Así, tradiciones peruanas haremos cinco, Últimas de la Tijereta, el Griso de la Bonía y entre, otras, entre muchas otras. Vale, este, la presentación ¿cuándo va a ser? Ahora están ensayando, ¿no? Sí, estamos haciendo justamente el ensayo final. Eh, la presentación es mañana, sábado 28. A las 8 de la noche. ¿Y qué puedes decir sobre Ricardo Palma? Ah, pues sí, eh, ahora es muy interesante, justamente tradiciones peruanas que refleja algunos aspectos de la sociedad peruana antigua que también a veces se ve reflejado en la actualidad. Gracias. ¿Qué personaje estás haciendo tú de las tradiciones? Ah, de, es... Don Dimas, ¿no? Creo. Sí, estoy ahorita haciendo de Don Dimas, aunque estamos rotando también y voy a hacer otros más. Por ejemplo, en el Cristo de la Agonía voy a ser Miguel de Santiago, en Al Pie de la Letra, Capitán Paiva. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, invita, invita acá a todos los que están viendo eh, a que participen de, esta, de este espectáculo. Eh, efectivamente, todos están bienvenidos acá al Espacio Cultural para ser parte de eh, esta presentación teatral. Listo, muchas gracias compañero. Gracias bueno, siga estudiando, per, siga ensayando, perdón que lo interrumpí. Siga, siga. Bueno, como ven, acá hay varios, varios este, actores, actrices, noveles, jóvenes, que van a ser parte de, este, de esta presentación de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Eh, están todos invitados los que desean apoyar. Eh, el espacio cultural está en la calle Las Calesas 275, urbanización El Manzano, distrito del RIMAC, altura de la cuadra 6 de la avenida Alcázar. Es el espacio cultural Apu Teatro. Este es el eh, Apu Teatro produce este noticiero, Noticias en 60 segundos. Estamos a, aquí en, en el mismo parque del avión, en una esquina. Y la presentación se hace aquí en la parte de afuera, en la calle. Siempre armamos acá unas, mes, unas sillas, un toldo, como, eso de, como este de aquí. Ponemos un toldo, un escenario. Bueno, ahora se está ensayando, ahí arriba están las luces. Entonces todos están invitados a participar de esta presentación profundos para eh, llevarles víveres a nuestros hermanos y hermanos estudiantes eh, que están hospedados en la Universidad Nacional de Ingeniería, los estudiantes de, universitarios que vienen a la protesta.
y eh, este espacio Apu Teatro está patrocinado por la Feria Munaiki que como dije está Eleven Storage aquí que tiene ropa para mujer están los postres, los dulces que venden aquí gelatinas también hay este pay de manzana leche asada alfajores todo esto es lo que te todo esto es lo que tenemos aquí en la Feria Munaiki la Feria Munaiki está aquí mismo, ¿no? si se dan cuenta en la misma esquina está montado la pequeña feria que nos financia también está este, en la billutería Edith Serralta con... ella es una artesana que ella misma ha trabajado en todo este material que tiene acá anillos, collares, joyas hola Edith hola. <ríe> ella tiene acá también su stand como parte también de la feria Muneki aquí tenemos a Peludos Sentimientos la compañera Estefanía que tiene eh, Artículos para mascotas. Justamente hablando de los derechos humanos, hace un momento estaba hablando de eso, pues eh, la compañera Estefanía, ella es una activista también, activista sobre todo de, de animales, ¿no? ¿Quieres comentar este, sobre tu, en tu casa, tu asociación cultural que tienes, Peludos Sentimientos? Así es, bueno, yo en el distrito del Rimac lo que hago es rescatar animalitos en estado de calle para poder rehabilitarlos rehabilitarlos emocionalmente, físicamente, en tema de salud y poder darlos en adopción. Para ello yo cuento con un espacio donde eh, genero eh, rentabilidad sin dos pedajes, paseos caninos y además tengo un pet shop que también me ayuda a poder sustentar todos los gastos de esos animalitos, lo cual a veces no es suficiente ¿no? y justamente venimos a este tipo de ferias, de eventos para poder darnos a conocer y que haya más apoyo por parte de las personas y asimismo ¿no? también poder este, reclamar a las autoridades que en realidad son quienes deberían de hacerse cargo ¿no? de todo el tema del abandono. No solamente nosotros los rescatistas, ya que muchas veces nos las vemos en situaciones bien, bien difíciles para poder sacar adelante a todos nuestros pequeños. ¿No? Actualmente yo tengo 37 rescatados que me cuesta bastante en realidad poder este, mantenerlos y... Y bueno, esperemos que esta lucha, que no solo tengo yo, sino que tengo con más compañeros animalistas, muy pronto ya empieza a dar sus frutos y podamos recibir más apoyo por parte de las autoridades que, como ya mencioné, son las encargadas directas realmente de velar por todo el abandono que existe en el distrito. Las autoridades del RIMAN, ¿qué, qué participación están teniendo con, este, con los animalitos del, del RIMAN? Hasta ahora nada, de hecho estamos ya organizándonos con varios animalistas, porque aquí no somos uno o dos, somos muchos, para poder este, llegar hacia el alcalde ¿no? y preguntar ¿no? ¿Qué, se está, qué se va a hacer, qué va a hacer esta gestión. Y en todo caso, ¿no? poder apoyar, poder asesorar, poder llegar a un buen consenso y hacer que baje la sobrepoblación, porque hay muchísimo abandono aquí en el RIMA. Abandonan todos los días en los parques, eso no está controlado. Los animalitos lamentablemente sacan la basura, hacen sus heces, hacen todas sus necesidades en la calle y lo único que la gente hace es botarlos, maltratarlos, golpearlos, echarles agua, agua hervida, o sea... El maltrato y la sobrepoblación aquí en el distrito ya está realmente, realmente bastante caótico y, y es muy preocupante, porque dentro de poco nos vamos a aparecer a otros distritos que son súper sobrepoblados, que hay demasiado, demasiado abandono y el RIMAC ya está en ese camino, donde vas a caminar y en cada esquina vas a ver animales abandonados, maltratados, golpeados, lastimados. Y bueno, pues no es la idea, ¿no? La idea es generar conciencia, educar a las personas para que dejen de abandonar, dejen de maltratar y sean responsables cuando tengan una mascota. La mascota no es para un mes, dos meses, un año, dos años, es para 15 años. Y eso es lo que debemos de concientizar y las autoridades deben apoyarnos con muchas más campañas de información, campañas de esterilización y sobre todo el control ¿no? de todo ese tema de abandono. Gracias compañera, gracias Estefanía por tu testimonio. Importante el trabajo de la compañera Estefanía que tiene su peludo sentimiento, búsquenla así en la página en las redes, ella también tiene su Instagram entonces, y está aquí en la Feria Munaiki con su emprendimiento autosostenible y bueno, pasamos acá también ¿Qué tal, mamita? Bueno, aquí al compañero Eduardo, quien tiene también un emprendimiento muy bonito un trabajo muy bonito de arte, de arte plástico, en donde los niños 
las niñas con sus familias pueden venir y pintar su figura favorita, guiados por el, el compañero Eduardo. Bienvenido a Noticias en 60 Segundos. ¿Quieres dar un, un testimonio sobre tu trabajo? Bueno, buenas tardes de antemano ¿no? a, todas las, a toda la audiencia. Eh, bueno, nuevamente acá pues con la Feria Munaiki, desarrollando lo que es un taller de arte vivencial en la línea de dibujos animados. Eh, hago la invitación a toda la comunidad rimense que vengan a divertirse de una manera diferente, desarrollando un poco el lado artístico ¿no? que tenemos cada uno de nosotros. En esta oportunidad, con los dibujos animados, eh, vienen a este lugar, eh, toman asiento, cogen la figura que les, les, les agrada y hacen el acabado a un 99%. ¿no? Y yo lo voy a guiar todo ese acabado para que puedan llevar su bonito recuerdo a casa. Gracias Eduardo. Bueno, estaba comentando en su momento a los que están conectados que la Feria Monaki patrocina el Espacio Cultural de Apoteatro y el Espacio Cultural de Apoteatro eh, va a presentar eh, el día de mañana al Grupo Crepúsculo con la obra Las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma y lo recaudado ¿no? la, a, a través de víveres que hemos pedido o también colecta económica, lo recaudado lo, recaudado, lo vamos a enviar a los estudiantes de Ayacucho y de Cusco que están viniendo a hospedarse a la Universidad de Ingeniería que están participando de la, de la protesta, ¿no? de la justa protesta y están haciendo uso de su derecho constitucional de la protesta. ¿no? ¿Tienes un comentario ahí al respecto? Bueno, sí, este, dentro, pues, dentro de mi asentamiento humano también nosotros estamos haciendo ese aporte ¿no? de una manera eh, voluntaria para poder eh, ayudarlo de alguna forma a estos muchachos. Eh, pero de antemano también agradecerte a ti este mágico por darnos la oportunidad de poder este, desarrollar nuestro emprendimiento ¿no? eso es bastante importante haciendo, haciendo un poco de arte ¿no? estamos en la línea cultural y bueno somos unos apasionados del arte tanto tú como yo y estamos en esa línea y haciendo un aporte que las personas se diviertan de una manera diferente y con respecto a la coyuntura política bueno, hay que estar ahí tenemos que estar todos eh, aportando aunque sea con un granito de arena que, que nos necesitan, lo necesitan nuestros compañeros que han venido ¿no? de, de las zonas de provincia que están acá en la capital. Como buenos provincianos tengo somos nosotros, ¿no? en mi caso, yo soy provinciano también, entonces me siento identificado totalmente con ellos. Gracias Eduardo, gracias por tus palabras. Bueno, entonces vengan, vengan aquí a la Feria Monequi, me pregunta Roxy Rosa. Roxy Rosas, Francia, estamos en el RIMAC, en la cuadra 6 de la avenida Alcázar, que está por allá. Aquí hay un Plaza Bea. Entras en, de la cuadra 6 de la avenida Alcázar, donde está Bea, entras donde está la calle de las Calesas, que es esta. Te das con un parque, que es el parque del avión, que es este. Y estamos en la esquina, en la esquina de las, en las Calesas 275. Las Calesas 275, te vas a dar cuenta porque hay unos murales acá, eh, están pintados de la feria. Y también están todos los emprendimientos, ¿no? Esto, esto, esto empezó ayer, vamos hasta el domingo, es de jueves a domingo, de 4 de la tarde a 11 de la noche. Y esta feria también está eh, auspiciada por la Municipalidad del Rima, de la Genicia de Cultura, que nos ha dado el permiso correspondiente para montar la feria acá, en donde tenemos actividad artística. Acá están nuestros carteles de los, de los títeres, porque también hacemos títeres. Acá tenemos un patio de comidas, donde pueden venir y también comer los productos que tenemos aquí, como dije, los postres y también ropita, ¿no? Y bueno, el, el plato central del día de mañana, mañana a las 8 de la noche se estará presentando esta obra, esta obra de, de, de teatro basada en las tradiciones de Ricardo Palma. Los muchachos están ensayando aquí. Los espero entonces a todos, mañana a las 8. Pueden venir incluso eh, desde las 4 de la tarde porque eh, para la feria, ¿no? Es hasta el domingo. De 4 a 11 la feria, de 4 a 11 la noche. Y la presentación de Ricardo Palma de las tradiciones es mañana a las 8 de la noche. Mañana sábado. Aquí mismo, en la parte de afuera. Y lo recaudado, tanto a nivel económico como los víveres, van a ir para los hermanos y hermanas estudiantes. que Exclusivamente son estudiantes que han venido de Ayacucho, del Cusco, que han venido a, a la UNI, a, eh, con la venia del rector, han venido a hospedarse y, bueno, necesitan también, ¿no?, donde dormir, qué comer, y nosotros estamos apoyando esa causa. Le, le, la compañía Puteatro está apoyando esa causa a través de su feria y de nuestro noticiero, que es este, Noticias en 60 Segundos. Gracias por estar ahí en el live. Mi nombre es Mágico Herrera.
Y este, mañana vamos a, voy a hacer otro live para que vean la presentación en vivo, puedan ver cómo se, cómo se va a ejecutar acá el, el espectáculo. ¿no? Así que ya voy terminando con el live. Gracias a los que dieron su, su like. Denle a la campanita también, síganos para más noticias en 60 segundos para que les llegue eh, notificación de las, los lives que vamos a seguir haciendo sobre la coyuntura política, cultural de nuestro distrito, de nuestro país. Mi compañía ha escuchado que usted está encapuchado con ese café.